Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. А в этом видео я подготовила для вас мастер-класс по вязанию вот такого милейшего медведя в виде грызунка для самых наших маленьких детишек. Вот такое у меня появилось желание связать такую маленькую игрушку и я решила для вас снять мастер-класс. А здесь сегодня я расскажу вам подробно о том, как вышить вот такой носик. И покажу, как я пришиваю мордочку. Потому что по поводу носиков много приходит запросов. Решила вам показать подробно. Также расскажу, как сшить колечко, чтобы не нарушить при этом цвета. Как вы видите, у меня цвета комбинированные, двухцветное колечко. Если сшивать обычным способом, то будет виден шов. Итак, если вам интересен такой мастер-класс, оставайтесь со мной и давайте начнем. Итак, нам понадобится сегодня материал это пряжа хлопок, либо как у меня полухлопок. Я буду вязать из пряжи Ернар джинс. Второй без опознавательных знаков это тоже Ернар, но уже этикетка потерялась. Крючок я люблю для этой пряжи использовать номер 1,5, но также сюда подойдет и 1,75 и двоечка. И нам понадобится немного наполнителя. А также я здесь не показала, что нам нужны будут глазки. Я взяла самые маленькие, у меня были 6 миллиметров. Если у вас есть еще меньше, то попробуйте с ними. Нам понадобится еще немножко черной пряжи. Она нам нужна будет для того, чтобы вышить бровки и сделать вышитый носик. Я опять же использую Ернар джинс, чтобы ее потом разделить на 4 ниточки и использовать только одну из них. И совсем забыла, что у нас есть самый главный материал, который нам сегодня нужен. Это непосредственно само колечко, которое мы будем обвязывать. У меня у него внешний диаметр 5,5 мм и внутренний около 4 Ну, 3,5-4 Вы знаете, с этим мастер-классом так получилось, что я долго собиралась его связать. Ну, долго запрягала, да? И потом в итоге связала за пару вечеров. И теперь озвучиваю уже позже и смотрю видео и не понимаю даже, а что это я делаю. И в итоге сначала просматриваю какую-то какую часть видео, а потом начинаю уже соображать. Так вот, начинаем мы с того, что обвязываем колечко. Для этого нам нужно набрать цепочку воздушных петель. Не могу сказать, сколько это будет, потому что у каждого свое колечко и своя плотность вязания, пряжа, в общем, много разных факторов. Нам нужно измерить эту цепочку таким образом, чтобы она облегала полностью колечко. Я вот набрала определенное количество петель, и мне показалось, что это будет немного слабовато. И на одну петлю еще распустила. Вот померила снова. Да, вот это уже подходит. Я хочу сделать так, чтобы колечко прямо облегало плотно, и чтобы эта обвязка наша потом по колечку не ерзала. И теперь делаю одну воздушную петлю подъема, потому что дальше буду вязать поворотными рядами. Далее нам нужно найти вторую от крючка петлю и начинаем вязать с этой петли. Провязываем обычные столбики без накида. И так до конца цепочки. Итак, я довязала до конца цепочки, у меня остается последняя петля, провязываю ее и, как я уже говорила, вяжем поворотными рядами, поэтому делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Дальше, начиная с самой первой петли, которая у нас оказалась после пяти петли подъема, начинаем провязывать точно так же за обе стенки, вяжем столбики без накида. Вот так заводим за обе стеночки и провязываем столбики. Точно такое же количество. В конце каждого ряда делаем петлю подъема. Здесь еще тоже покажу вам один момент. Вот мы довязываем второй ряд и здесь у нас уже образуется петля полноценная, которую мы провязали в прошлом ряду. И то есть последний столбик логично и хотелось бы провязать, конечно, ее в свободную петлю. Но у нас вот здесь на краю, когда мы делаем воздушную петлю подъема, образуется петелька, которая нам и нужна здесь на поворотах. Она также образуется и с противоположной стороны, если вы развернете, вы ее также увидите. Вот эта петля. Почему нам нужна именно она? Потому что если мы будем провязывать в последнюю петлю, как обычно мы привыкли это делать, тогда у нас будет не совсем 
ровный край. Край при этом будет немного волнистый. Но опять же, у нас изделие такое, что мы эти края все равно потом будем сшивать. И этого, по идее, видно не будет. То есть, если вы провяжете все равно не за вот эти вот крайние петельки, то ничего критичного не произойдет. Но я уже привыкла вязать так, чтобы у меня края были аккуратные и красивые. Поэтому уже во всех изделиях я их вяжу таким образом. Ну и вам решила этот способ рассказать. Ну и провязав несколько рядов, можете приложить его опять же к колечку, померить и убедиться, что размер у вас этого полотна совпадает с кольцом. И он будет плотно облегать по всему колечку. Так провязываем до конца. Если вы не хотите менять цвет пряжи, продолжайте все в одном цвете. Я же буду цвет комбинировать, поэтому сейчас присоединяю другой цвет. Вот что у меня в итоге получилось. Один из отрезков бежевого цвета я сделала немного длиннее, чем все остальные. Это я сделала для того, чтобы по центру при, э, пришить голову, и у меня было одинаковое количество бежевой пряжи э, по обе стороны от головы. Как же понять, что уже достаточно вязать и пора остановиться? Вот так мы прикладываем наше полотно и должны его два конца сойтись в одной точке. Никакого нахлеста не должно быть, никакого натяжения. Если вы вязали одним цветом, то у вас никакой мороки не будет. Просто обрезаем ниточку подлиннее и на этом останавливаемся. Дальше будем только сшивать. Если вы, как и я, комбинируете цвета, то тогда нам нужно обе ниточки обрезать длинными, одинаковые примерно длины. И дальше мы будем сшивать это полотно по очереди. То есть вот я закончила на таком вот, как его назвать, бирюзовом цвете. Поэтому я сейчас в углу вставляю этот бирюзовый цвет. У меня не было второй подходящей иглы, той, которая мне нравится, поэтому я постоянно эти нитки доставала и меняла. И сейчас вот так мы прокалываем с обеих сторон и делаем такие вот сшивающие стежки. Я их делаю в одном направлении, то есть если я начала заводить справа налево, то я и продолжаю эти стежки делать справа налево. И смотрите, если у вас, допустим, получается так, что если вы будете цеплять с одной стороны петельки, и у вас получится большое отверстие, то тогда старайтесь подхватывать немного дальше, чтобы у вас эта петля не растягивалась, а была как можно плотнее. Итак, мы продолжаем сшивать до конца этого цвета, сколько у нас там останется петелек. Если это необходимо, если видите, что немного слабо, либо образуются лишние отверстия, то сделайте несколько стежков. Тут никто уже не ограничивает. Но и следите, чтобы не нагромождать очень много, чтобы не утолщалось это место, место соединения. Итак, у меня закончились бирюзовые провязанные ряды, теперь у меня очередь бежевого цвета. Я выдергиваю из иголки бирюзовый цвет, вставляю ту, которую мы оставили у бежевого. Как раз уже мы дошли до того места, где у нас эта ниточка осталась. И также продолжаем делать те же самые движения. Также точно сшиваем. И при этом вот эти все ниточки, бирюзовая ниточка у нас, которая рабочая, вот эти, которые образовались, когда мы делали замену цвета, какие-то еще другие концы нитей, мы это все прячем. Под этим полотном все это зашиваем внутри при этом иголку с ниткой вот так вот мы проводим поверх этого всего то есть чтобы у нас это все потом спряталось и так мы продолжаем соединять полотно до конца доходим до стыка и там также соединяем вот такое у нас колечко в итоге должно получиться я вообще этот мастер-класс придумываю на ходу, просто вот села вязать, включила камеру и начала вязать то, что получается. И очень рада, что у меня получилось провязать коричневым цветом именно такое количество рядов, и ровно по центру у меня будет располагаться голова. Ну а теперь, конечно же, эту самую голову нам нужно связать. Вязать мы ее будем, начиная с колечка амигуруми, и в него провязываем 6 столбиков. Я практически в каждом видео это говорю и в этом повторюсь, что если вам не нравится колечко амигуруми, либо у вас оно не получается, тогда вы можете набрать две воздушные петли и во вторую от крючка провязать те же самые 6 столбиков. Таким образом у вас получится та же самая деталь, как и у меня сейчас. В следующем ряду мы с вами провязываем 6 прибавок. То есть мы в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. Итак, из 6 петель у нас получится в этом ряду 12. 
я этот ряд довязала и поставила для себя маркер. Смотрите, если у вас в процессе вязания растягивается колечко, то вы просто тянете за оставшийся кончик и оно затягивается. Также с изнаночной стороны можно сделать узелок и эту ниточку закрепить, и оно уже растягиваться не будет. А в следующем ряду дальше мы сделаем прибавки, но уже через один столбик. Провязываем 6 раз комбинацию из одного столбика и прибавки. То есть в одну петлю вяжем один столбик, в соседнюю прибавку. Так довязываем до конца и всего в ряду получается 18 столбиков. Ну а дальше в следующих рядах мы продолжаем делать то же самое, только увеличиваем количество столбиков между прибавками на 1. То есть дальше мы вяжем 2 столбика прибавка, 3 столбика прибавка, 4 и так доходим до 5 столбиков и прибавки. Так у нас в ряду получится 42 столбика. И дальше мы эти же самые 42 столбика провязываем без изменений 5 рядов. В итоге у нас начнет закручиваться наше вязание, и это будет уже формироваться голова. Вот такая деталь у нас получается. И дальше мы начнем делать убавки. Но для начала давайте поставим глазки. Для этого мы возвращаемся на пару рядов назад. Напоминаю, что у меня глазки использовали 6 мм. Вы заметили, как появлялся и сейчас пропал гул на заднем плане. Оказывается, если телефон стоит на зарядке, то озвучивать не рекомендуется. Итак, я глазик один уже установила. Чтобы поставить второй, мы от первого отсчитываем 5 столбиков и в этом же ряду устанавливаем второй глазик. По расстоянию между глазиками, конечно, можете экспериментировать. Я думаю, что если было бы 4, то было бы тоже хорошо. Если вам нужна помощь в установке безопасных глазок, то смотрите наверху экрана для вас выскочит ссылочка. Это видео, где я подробно рассказываю, как их устанавливать. Ну а теперь, когда глазки на месте, мы начинаем делать убавки. Вот я уже провязала 5 столбиков и убавку сделала. Давайте теперь сделаем вместе. Вяжем 5 столбиков. 3, 4, 5 столбик. Когда я вяжу из такой пряжи, любой, кроме плюшевой, я люблю делать скрытые убавки. У нас у каждой петли есть две стеночки. Вот передняя и задняя. Вот нам понадобится передняя. Цепляем переднюю у одной петли, дальше переднюю стенку у соседней. Через эти петельки провязываем рабочую ниточку. Теперь на крючке 2 петли и затем вот эти вторые две петли на крючке провязываем. Еще раз вяжем 5 столбиков. 3, 4, 5. Берем первую стенку петли, переднюю стенку первой петли, переднюю стенку второй петли. Провязываем через них рабочую ниточку и через вторые две петли на крючке провязываем рабочую нить. Все, у нас скрытая убавочка готова. Сейчас на своих экранах вы видите схему дальнейшего вязания, где 5 столбиков убавка, это как раз тот ряд, который мы с вами довязывали. Дальше один ряд без изменения и делаем постепенные убавки. Так мы доходим до 12 столбиков в ряду и обрезаем достаточно длинную ниточку. За нее мы будем дальше пришивать голову. Схему вязания ушек и мордочки я оставлю внизу под видео, потому что они очень простые и я уверена вы справитесь и без меня без видео. Пришиваем ушки симметрично и мордочку будем пришивать ровно под глазками. Сейчас наверху экрана вы также видите ссылочку. Это подсказка на видео, в котором я подробно рассказываю, как пришивается мордочка. Итак, как я обещала, подробнее рассказываю, как я вышиваю носик. Для этого я беру тонкую иглу, я уже разделила пряжу Ирнар Джинс на 4 ниточки и взяла одну. Вытягиваю ниточку и при этом кончик ее оставляю еле-еле заметным. То есть вот на всем протяжении, сколько у нас будет носик, эта ниточка у меня остается. Я не знаю, честно, как это работает, как она там закручивается, путается и закрепляется. Но вот сколько я вышивала так носов еще, ни одна у меня нитка не выскочила и нос ни один не распустился. То есть без всяких узелков, без всего, просто вот такие делаю стежки и они закрепляются. Для того, чтобы было аккуратно, вам нужно брать как можно более тонкую иглу. У меня это одна единственная, которая мне для этого подходит. Другие мне просто неудобно в работе. Она уже вся такая кривая, повидавшая. Но, тем не менее, работаю ею. Каждый стежок мы укладываем рядом с предыдущим. Помогаем себе пальчиками, если вдруг они собираются куда-то закрутиться. Носики обычно вышиваем треугольной формы, поэтому каждый следующий стежок, либо через несколько стежков у вас должен быть короче предыдущего. 
И когда вы уже добьетесь нужной формы носика, я вот хочу сделать еще небольшой стежок вниз, выделить тем самым мордочку, поэтому я вывожу иглу пониже, по самому центру, чтобы у меня из центра носика выходила игла. Протягиваю эту ниточку вниз. И теперь несколько стежков сделаю из центра носика в ту точку, где мы выводили только что ниточку. Старайтесь не попадать в нитку, чтобы иголка ее не раздваивать, иначе она потом может запутаться и даже не протащите нитку. Вот так делаем несколько стежков. И также можете за ниточку потянуть, чтобы сделать небольшую утяжку мордочки. Ну а в конце, конечно, тут уже без закрепления нитки не обойтись. Если бы у меня был побольше носик, то я бы закрепила ее где-нибудь в начале носа, где-то под штрихами вот этими, под стежками, где это будет незаметно. Но здесь носик совсем маленький, и там все эти узлы будут нам мешать, будет некрасиво. Поэтому я вывожу иголку вниз, и здесь уже делаю узелок. Нитка тонкая по сравнению с джинсом, поэтому когда мы ее затянем, ее будет незаметно. Да и к тому же, когда мы будем пришивать голову к туловищу, ну, в нашем случае к обвязанному колечку, там мы снова проложим новые а, стежки толстой пряжи и это все перекроет, это будет незаметно. Затягиваем здесь узелок и заводим ниточку под вязанием, внутри головы ее прячем, проводим вот так насквозь через весь наполнитель, чтобы она также в нем дополнительно еще запуталась и закрепилась. Голова у нас почти уже готова, остается здесь только вышить бровки. Давайте как раз я вам это тоже покажу. Для бровок я также беру одну из четырех ниточек из Yernard Jeans, прокалываю вот так вот со стороны, завожу ниточку. Нахожу нужное место, где у меня должна начаться бровка. Вывожу между петельками иглу. Когда вытягиваем ниточку, смотрите, чтобы у вас остался кончик. И он у вас не должен никуда продернуться внутрь головы. Теперь смотрите, находим, где у нас будет вторая часть бровки. То есть, где будет верхняя точка. И когда мы продернем ниточку... У нас образуется первая бровка. Вывели мы иголку как раз там, где у нас верхняя точка второй бровки. Здесь примеряем, куда мы должны повести нитку, чтобы была симметричная бровка, как первая. Иногда приходится прокалывать не между столбиками, а в сам столбик, чтобы плюс-минус миллиметр. Он играет здесь, конечно, значение. Поэтому смотрите уже, где у вас должна быть вторая бровка, чтобы было все красиво и симметрично. И снова иголку выводим в то место, где мы ее заводили. И теперь у нас две ниточки оказались в одном месте. И теперь посмотрите, если мы тянем за одну, у нас начинает затягиваться одна бровка. Тянем за второй кончик, затягивается вторая бровка. Таким образом мы можем натяжение ниточек менять и смотреть, какое у нас оптимальное расположение бровей. И когда вас устроит полностью результат, затягиваем здесь несколько узелочков, обрезаем лишнее и кончики прячем внутри головы. Я для этого использую крючок. Можете использовать иголку, это иногда даже оправдано, но если крючок достаточно тонкий, то и следы от крючка будут незаметны между столбиками. Вот так мы спрятали лишние кончики и все, на этом у нас бровка Бровки закончены и оформление головы тоже. Теперь нам нужно пришить голову к колечку. Для этого мы берем ту нитку, которую мы с вами оставили при вязании головы. Располагаем на необходимом нам месте. В моем случае это середина того отрезка, который у меня самый длинный получился, бежевого цвета. И теперь смотрите, мы делаем с вами подобные стежки, как мы пришиваем мордочку. То есть мы сначала завели иголку под полотно, которое у нас, которым обвязано колечко. Дальше изнутри мы вводим между петлями иглу на голове, 
Чтобы не было никаких стежков видно, мы в соседнюю петлю на голове снаружи внутрь проводим иглу и дальше снова ищем подходящее место, где нам провести иглу на обвязанном колечке. Ориентируйтесь так, можете прикладывать голову периодически и определять, где она должна теперь проходить. Вот эти петли, где мы, за которые мы пришиваем голову. Ну, то есть, я надеюсь, вы поняли мою формулировку кривую, что когда пришиваем, когда вводим крючок в кольцо на голове, смотрите, где примерно должны вот эти столбики головы лечь чтобы у вас никуда ее не заводило ни вправо, ни влево. Если вдруг у вас заканчиваются петли на голове, и, но ну, скорее у вас закончится на кольце, то есть можно иногда в то же место, где вы уже делали стежок, еще раз туда провязать, чтобы у вас было симметрично, то есть чтобы голову не перекашивала. И так продолжайте делать, пока не закончатся все петли на голове, и она крепко не будет держаться. Вот такой результат у нас получается. Можно, конечно, оставить грызунок и так, но мне кажется, немного пустовато его шея, поэтому я решила сделать ему еще небольшие такие рюшечки, которые заполнят эту пустоту. Для этого я также набираю из контрастного цвета цепочку воздушных петель и измеряю ее вокруг шеи. Если этой длины достаточно, тогда начинаем в каждую петлю, начиная со второй от крючка, провязывать по два столбика с одним накидом. То есть делаем в каждую петлю по одной прибавке. В этом месте руки совсем были не в кадре, поэтому я даже не стала вставлять этот кусок. Довязываем до конца цепочки, у нас получается вот такая вот деталька. Я сразу скажу, что мне не понравилось, как она выглядит в в одном вот этом экземпляре на шее, поэтому я попробовала связать еще точно такую же, но провязывая не по два столбика с накидом в одну петлю, а по три. И в результате у меня получилось вот такие вот две детальки, и я решила их оставить вместе. И так даже получилось как-то оригинально и необычно. Вот такой у меня получился мастер-класс, который, можно сказать, создан на ваших глазах, потому что связан он с одного дубля, без всяких перевязов, на ходу придуманный. Но я надеюсь, что вам было интересно, полезно. Если это так, ставьте лайк этому видео. Обязательно подпишитесь на канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Ну и, конечно же, благодарю вас всех за просмотр и до встречи с вами в новых роликах. Пока-пока!